Hi, this is Srinivas Swaleti. Welcome to Political Talk Show. Ivalti Manati, Professor K. Nageshwar Gar. Namaste, sir. Namaste. Sir, Vidyar Dhanayakudu Kannai Kumar, Alaginka Megitavala Medha Rajadroham Kesar Vettunar. Rajulu Leru, Raja Leru. E Rajadroham Kesar Vettunar. Prabhutuvani Prasnishti Rajadroham Vena? And that is the first thing. Supreme Court is the first thing. Law Commission is the first thing. Prabhutuvani Vimarsinchanam Veru, Rajani Kulchanam Veru. E Rajadroham Vena 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 Satantra Poratan and Poratal Nirvirian Jestanaki Rajadro and the Rajani Kulchatanaki Kutrapanutunaru and Edi E. Bildacher. It is in a Iperka La Commission than the Vedicalo Chapindi, Deshabap Tanga Church in the Rutunai, as a Rajadroham sedition under English law. Din ete alere. Enduconte is the most misused IPC provision. It is all a serious case, Rajadrom. Okay. Can ever be the Stunaru? But Delhi lo kane kumar pane vesto na. Yes. Yente ana pane naro pana. Will lo thukde thukde gang and jeppi puru ka media wala ko peer pitta na. Kane kumar pane naro pane yente. Aayna deshani ke vitre kanga deshani mukkal chesta vantu nina dali charoni. Nijama ante court or Delhi high court already kote sindi. Ippad varaku dhan pane video evidence ledu. Yes sir. Kane kumar wise lo ne deshani mukkal chayendi. Ane Nina the Michel not a proof lid. Which is the Republic TV of Palgon, it lay and tonte. The video has gone viral, the video has gone viral and tonado. Then when the video has gone viral, why don't you telecast it? Yes. The viral and Jeptunapuru. Pledge. We are the pledge end. Yes. Anni Neno at the Ganta Kotlad and pledge ended. Pledge ere. Video has gone viral, but we don't play. And lay the Gada, Sama Sakare. Video is lay the Kane Kumar voice lone. I am a voice of Prue. Aina Deshan Mukalche Indi and in Nada Michel Tagalid. Lay the Ganaka court to go to Tessin. Mudel Batini. Oka Ninada Lichina case in Pena charge sheet waiter and Mudel Bertha. Ninada Lichina case again. Yes. In a mere video evidence in Nantanaro. Ninada Lichar, foreign lab one piece, but the law reporters to the Mudel and the Watini. Three years Bertuna. Okay, the case in tea with Javala Lerush and look at them on the Vidyarth of Kurzoni. Meeting bit con, they shan with a can in other literature. Yes. Man in other literature, video mother on Antonar, Unapri Panchay the Kerriga. Tell all the Nenda video, Nijanga, Nijamale could have fabricated. Yes. As any forensic lab on Pistol within ten days report of the IP case by Tech, Mudel of Charge in the co election of Mundu, election of Mundu Charge in the Churchano, Dean Penic Moral Challenge. Yes. Mudel Pendi, then guarantee for the big Amy got on the Hurricane Sixth. Ultimate can I come on a six about a prospective? In the got no evidence. And the Yemout on the Kram okay, can I come a record? Assam Lo Hiren Guhen and Assami scholar, Saiti Academy Award winner. Yes, sir. I am a journalist, I am a writer, I am a writer. This is Raja Drohan case. I am in Assam Lo Jirinoka some meeting. Citizenship Amendment Bill and the Porosatta Savarana Bill. Vetre can go open as a chair. ये उपन्यास चालमंदी चल रहा है चारों पर की नेहरू को ना भी यूट्यूब लो वीडियो बेटन दिन में नेहरू को राजा द्रोह केस पर की दिक्कत है ना यस अंदर वाला अगर प्रबुद्धतम पार्लियामेंट का चट्टान जैसे नहीं आ चट्टान नहीं कदमांधी का समर्थित तारों कदमांधी वितरण की स्तारों आ चट्टान ने पार्लियामेंट Imajal Pradesh lo raithul darna jeste wala pen raja drohan case petta. Yes, supportly this. Gujarat lo prabuddh deol jital pen jamante raja drohan case petta ro. Mana rashtram lo CPI na ek nara ya na bu pora taung lo pal gunta ne pen raja drohan case petta. Tumi prabuddh ani prasnis the raja drohan. Hunter reveal ka arthan ka namshe ne te raja drohan ke sedition ne te yeh jab tondi. Idi very vague definition ne te. Prabuddham patla hatred evya bawani penche di panul cheste raja drohan me an case. Can the independent Supreme Court to Kedana Singh case and Kutano? Chalas Itara Sandra Balakota, Supreme Court to Padipa the Epin. Okati Chepin in Nente, Prabutto Vidan Alni, Mark Pukuru to Prasni State, as a Raja Drohun Kadu. Okay. Prabutto Vidan Alni, Prajasamil Prasnicha with the Kan Prasnista. Yes, sir. Prajasami Munda Prasnichanaki, 
అందువల్ల ప్రభుత్వ విధానాన్ని ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఒక చట్టం చేసింది నేను దాన్ని మార్చాలని కోరుతున్నాను మారుతున్నప్పుడు నేను దాన్ని వ్యతిరేకిస్తాను అది రాజద్రోహం కిందకి రాదు పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలే కాదు సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను కూడా వ్యతిరేకించవచ్చు సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను వ్యతిరేకిస్తే కోర్టు ధిక్కార నేరం కాదు సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఈ కారణం ఆయన డబ్బులు తీసుకొని తీర్పు చెప్పాడు అంటేనే కోర్టు ధిక్కారణ దాన్ని కూడా ఎమర్జెన్సీ ఏం చెప్పారు డబ్బులు తీసుకున్నా చెప్పచ్చు నువ్వు కానీ ప్రూవ్ చేయాలి ప్రూవ్ చేస్తే మళ్ళీ కోర్టు ధిక్కారణ కాదు అంత లిబరల్గా మన దేశంలో చట్టాలు కోర్టు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉన్నాయి కానీ ఏం చెప్తున్నారు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే ప్రభుత్వ ప్రధానాన్ని ప్రశ్నిస్తే అది రాజద్రోహం ప్రభుత్వాన్ని కూల్చవేమని చెప్పిన రాజద్రోహం కాదు ఎందుకంటే ప్రతి ఐదేళ్ళ కొరకు ఎందుకు ఎన్నికలు పెడుతున్నారు కూల్చమనే కదా కూలుస్తారా లేదా అది ప్రజల నిర్ణయం కూల్చడానికి అవకాశం ఇవ్వడానికి కదా ఐదేళ్ళకు ఒకసారి ఎన్నికలు పెట్టింది రెండు వేల పద్నాలుగు నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయ్యారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎందుకు ఎన్నికలు పెడుతున్నారు మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీని ఎన్నుకోమని కంపల్సరీగా ఎన్నుకోమని పెడుతున్నారు అక్కడ లేదు కదా లేదు మీకు ఇష్టం లేకపోతే కూల్చండి అని పెడుతున్నారు ఇష్టం ఉన్నదా లేదా భారత ప్రజలు తిరిగి చెప్తారు మీలాంటి వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళు వద్దు మోడీనే ఉండాలి అనొచ్చు మీలాంటి వాళ్ళు కాదు కూల్చాలి అనొచ్చు కూల్చారు కూల్చాలని అనంత మాత్రం రాజద్రోహం కాదు కదా ఇక ఆ సుప్రీంకోర్టు ఇంకో తీర్పు కూడా చెప్పింది ఏమన్నదంటే కేవలం మాటలు విమర్శలు వ్యాఖ్యానాలు ఇవి రాజద్రోహం కిందకి రాదు అన్లెస్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్సైట్మెంట్ ఆఫ్ వైలెన్స్ అన్నారు సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏను ఈ రాజద్రోహాన్ని లిమిట్ చేస్తూ చెప్పింది ఏంటంటే బహుశా సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ అనుకుంటా దాంట్లో చెప్పింది ఏంటి రాజద్రోహం అంటే ఇట్ షుడ్ బీ అన్ ఇన్సైట్మెంట్ టు వైలెన్స్ హింసను అంటే ఈ రాజ్యాన్ని కూల్చటానికి హింసను ప్రేరేపించినట్లుగా హింసకు ప్రయత్నించినట్లుగా హింసకు ఏర్పాటు చేసినట్టుగా ప్రూఫ్ ఉండాలి ఈవెన్ అభిప్రాయం ఉండడం కూడా కాదు ఈ అభిప్రాయాన్ని ఇప్పుడు చాలామంది కవులు ప్రశ్నిస్తుంటారు రాజ్యాన్ని ఇప్పుడు శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు కవిత రాస్తూ అన్నారు అడవి రాజ్యం హింసకు మరిగిన నాడు ఆ అడవిలో కదిలే పదముద్రికలు ఎవరి సొంత కాలో మరి అన్నాడు అంటే రాజ్యం హింసకు మరిగిన నాడు అంటాడా అని చెప్పి ఆయన పేరు రాజద్రోహం పెట్టలే కదా చాలామంది అన్నారు సో కూల్చండి అని కవితలు రాశారు అందువల్ల వ్యాఖ్యానాలు విమర్శలు కాదు వైలెన్స్ కనుక ఉంటేనే పబ్లిక్ ఆర్డర్ సుప్రీంకోర్టు అనేక తీర్పుల్లో పబ్లిక్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ వేరు వేరు అని చెప్పింది ల్యాండ్ ఆర్డర్ అంటే ఒకరోజు ఇద్దరు కొట్టుకుంటే అది ల్యాండ్ ఆర్డర్ కర్ఫ్యూ అంటే ల్యాండ్ ఆర్డర్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ అంటే సమాజాన్ని అల్లకల్లోలం చేసి చిన్నాభిన్నం చేసేటువంటి ప్రయత్నం జరిగితే పబ్లిక్ ఆర్డర్ అలాంటి పబ్లిక్ ఆర్డర్కు ప్రమాదము తెస్తేనే రాజద్రోహం అందువల్ల ఈ దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని ఈ దేశ సమగ్రతను చిన్నాభిన్నం చేసి భారతదేశాన్ని ముక్క చెక్కలు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడితే ఖచ్చితంగా అది రాజద్రోహమే కానీ ఎవరో ఒకరు ఒక ఉపన్యాసం ఇస్తే ఓ వ్యాసం రాస్తే ఒక కార్టూన్ గీస్తే గతంలో మీకు గుర్తుంది ముంబైలో ఈ అవినీతి పైన ఒక ఆయన కార్టూన్ గీస్తే ఆయన పిందే రాజద్రోహం కేసు పెట్టారు అంటే రాజద్రోహం అంటే అవినీతిని ప్రశ్నిస్తారు రాజద్రోహం ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసి ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానీ అప్పుడు ఆలే చేశారు సో అందువల్ల ఒక కార్టూన్ గీస్తేనో ఒక వ్యాసం రాస్తేనో ఒక వ్యా ఒక ఒక వీడియో పెడితేనో ఒక టీవీలో మాట్లాడితే రాజద్రోహం కాదు రాజద్రోహం అంటే ఈ రాజ్యాన్ని కూల్చటానికి వాయిలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తేనే రాజద్రోహం నాగేశ్వర్ అనే వ్యక్తి ఈ ప్రభుత్వం అన్యాయం ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక్క క్షణం కూడా ఉండే అధికారం లేదంటే రాజద్రోహం కాదు కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న నాయకుల పైకి తుపాకులు పట్టుకుని నేను వెళ్తే నీలాంటి వాళ్ళు నలుగురికి తుపాకులు ఇచ్చి మన రేపు కారు అసెంబ్లీ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు తుపాకులు పేలుద్దాం బాంబులు పేలుద్దాం అని కనుక నేను ప్రయత్నం చేస్తే అది రాజద్రోహం నాగేశ్వర్ గారు తెలంగాణలో ఇంకా ప్రశ్నించే వారు ఉండరా అంతా ఇంకా అధికార పక్షమా అసలు ఇది ఏం సంకేతం ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే ఒంటేర్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కూడా చేరిపోయారు టీఆర్ఎస్లో ప్రతాప్ రెడ్డి గారు చేరడము నిజంగా ఆయన కూడా ఒక రాజకీయ నాయకుడు చాలామంది ఈవెన్ గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు వీళ్ళే చేరుతున్నారు కదా ఓడిపోయిన అభ్యర్థి ఆయన అభ్యర్థి మాత్రమే ముఖ్యమంత్రి పైన రెండు సార్లు పోటీ చేసిన ప్రత్యేకత అది కూడా చాలా తీవ్రమైన స్థాయిలో పోటీ ఇచ్చారు ఓటింగ్లో తీవ్రత కనబడకపోవచ్చు కానీ డెఫినెట్గా పోటీలో తీవ్రత ఉంది ఈవెన్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లోనైతే కాంగ్రెస్ టీడీపీ కలిపిన ఓట్లు చూస్తే కేసీఆర్ గారికి తక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి అందువల్లనే ఈసారి ప్రతాప్ రెడ్డి జాయింట్ క్లర్ అవుతారా అని కూడా కొంత ఊహాగానాలు కొంతమంది చేశారు వచ్చే అది అందువల్ల
గజ్వేల్లో రాజకీయం చేసిన వ్యక్తి చేరడం అనేది డెఫినెట్గా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ దట్ ఇట్ విల్ సెండ్ ఇది ఒక్క తెలంగాణలో ఏమవుతుంది అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రారంభమైంది పొలిటికల్ అపోజిషన్ చాలామంది రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు ఏ పార్టీ అనే కానీ అది ఇప్పుడు మనం దయాకర్రాలో నుంచి నోముల నరసింహయ్య వరకు చూసాం చాలామంది ఆయా పార్టీలకు నాయకత్వం వహించిన వాళ్ళు కదా సో వాళ్ళందరూ వెళ్ళి టీఆర్ఎస్లో చేరారు సో ఈ టీఆర్ఎస్లో చేరడం అనేది కొన్నిసార్లు ఆయా పార్టీల్లో అంతర్గత పరిణామాల వల్ల చేరిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో సొంత పార్టీలో మెస్ పొసగాక సొంత పార్టీకి రాజకీయ భవిష్యత్తు లేక అనుమాన ఏం చేస్తామని చేరిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక అయోమయ పరిస్థితి అయోమయ పరిస్థితి ప్రతాప్ రెడ్డి పరిస్థితి కూడా అంతేనా పదేళ్ల పాటు పోరాడాడు బహుశా నిలబడి ఉంటాడు ఇంకెంతసేపు పోరాడతాం కేసీఆర్ మీద కేసీఆర్ కాకపోతే ఇంకోరు వస్తారు ఆ సిద్దిపేటలో గజ్వేల్లో ఇంకోరు గెలవడమే కష్టమైతాను సిద్దిపేటలో చూస్తున్నాం కదా హరీష్ రావు లక్ష లక్ష ఆయన ఇయర్ ఇయర్ పెరుగుతుంది మీద కామెంట్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి అంటే ప్రజలందరూ ప్రభుత్వం వైపు ఉన్నారు కేసీఆర్కి సపోర్ట్ కొన్నప్పుడు నేను కూడా వెళ్తే తప్పేంది అంటారు ఆయన అదే ఇప్పుడు ఆ రీజన్స్ ఉండొచ్చు వ్యక్తిగత రీజన్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పార్టీలకు నాయకత్వం వహించిన వాళ్ళు ఇంతమంది చెప్పిన పేర్లు చేసిన వీళ్ళందరికీ కూడా కొన్ని రీజన్స్ ఉండొచ్చు కానీ నేను అందుకే వ్యక్తులు ముఖ్యం కాదు నాకు ఆ ధోరణి ఏంటి వ్యక్తులు చేరడము చేరకపోవడం జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఒకటి అపోజిషన్ వీకెన్ అవుతోంది ఇవాళ తొంభై సీట్లు టీఆర్ఎస్కి ఉన్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఫిరాయింపులతో ఆ నెంబర్ వచ్చింది ఎస్ మనం అందరం విమర్శించాం ఇదేమి రాజకీయంగా విలువల పతనం అది ఇది అని ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాం ఇలా సొంతంగా తెచ్చు కానీ ప్రజలు దానికి లెజిటిమసీ ఇచ్చారు సొంతగానే తొంభై సీట్లు ఇచ్చి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే తీర్పించిన తర్వాత ఇంకా చర్చ ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఆ ఫిరాయింపులు నైతిక విలువల పతనం అది అయిపోయింది కదా అంటే ప్రజలు కూడా పట్టించుకోవడం లేదు వీటిని అయితే తొంభై అయిపోయింది నైంటీ అయిపోయి ఇప్పుడు ఇంకా పది మంది చేరితే అది మళ్ళీ కేసీఆర్ కోరుకున్న సంచరి వచ్చేస్తుంది ఎస్ ఖమ్మం జిల్లా లాంటి జిల్లాలో కలిసి పనిచేసి ఉంటే అసలు వీళ్ళు చేరకపోయినా అన్నది అవసరమే లేదు అవసరం ఉండదు సంచరి వచ్చేది ఇది ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు వల్ల వచ్చినటువంటి అపోజిషన్ స్పేస్ లింక్ అవుతుంది ఎలక్షన్స్ టైంలో ఎవరో మిత్రులు చెప్పారు ఎంత నిజమో తెలియదు కేటీ కేసీఆర్ గారు చాలా ముందే క్యాండిడేట్లు అనౌన్స్ చేశారు మారుస్తారు అని చాలామంది ఊహించారు నేను కూడా మారుస్తారు కనీసం పదిహేను ఇరవై మంది మారుస్తారని చెప్పాను నాది కూడా ఊహ కాదు నిర్దిష్ట సమాచారంతోనే చెప్పాను టీఆర్ఎస్లో ఉన్న అగ్రనాయకుల నుంచి వచ్చిన సమాచారమే ఓకే నిజంగా మార్చుదాం అనుకున్నారు కానీ కేసీఆర్ మార్చలేదు కేటీఆర్ ఎవరో చెప్పారు ఎంత నిజమో కానీ సబ్జెక్టు కంక్లూషన్ సబ్జెక్టు అగ్రీ సబ్స్టాన్షియేషన్ ఓకే కేటీఆర్ గారు వెళ్ళి కేసీఆర్ గారిని కలిసి నానా ఒక ఇరవై పదిహేను ఇరవై మంది నాన్న మార్చాలి నానా మనం వీళ్ళు ఓడిపోయేటట్టున్నారు అన్నట కేసీఆర్ గారు వెంటనే మిగతా గెలుస్తారా అన్నట మిగతా లేదా గెలుస్తారు మరి పూర్తిగా ప్రతిపక్షాలు ఇరవై మంది కూడా ఉండకపోతే ఎట్లా అన్నట అంత ఇరవై మంది కూడా ఉండకపోతే మరి ఎట్లా అన్నట అంటే ఆ రకంగా అంటే అర్థం అంటే ఏంటి పూర్తి ఇరవై మంది కూడా అన్ని మనమే గెలితే ఎట్లా అని కనీసం వాళ్ళని ఉండాలి వాళ్ళని ఉండాలి కదా నిజమే ఉండాలి కదా ఇప్పుడు దాదాపు పరిస్థితి అదే వంద ఇప్పుడు తొంభై ప్లస్ ఏడు తొంభై ఏడు అయిపోయింది కదా ఏ మిగిలిన ఎన్ని ఇరవై రెండే కదా ఇరవై రెండు మంది మిగిలి ఇల్లు ఇరవై రెండు మందిలో ఎంతమంది అటు వెళ్తారో తెలియదు అందువల్ల ఈ అపోజిషన్ స్పేస్ లింక్ అవడం ఒక ఆందోళన కలిగిస్తుంది అంటే విత్ ఇన్ ద లెజిస్లేచర్ అప్పు ఎందుకు ఆందోళన కలిగిస్తుంది అంటే టీఆర్ఎస్ గెలవడం వల్ల ఆందోళన కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వాలు సరిగా పనిచేయాలంటే ప్రశ్నించేవారు ఉండాలి నేను ఎమ్మెల్సీ కపోర్ట్ చేసినప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో డి శ్రీనివాస్ గారికి ఫోన్ చేశాను ఆయనకి ఎందుకు చేశారని అన్ని పార్టీలకు చేశాను నా మద్దతు ఇవ్వడానికి ఆల్ పార్టీస్కి అప్పీల్ చేశాం ఓకే సార్ కేసీఆర్ గారి మద్దతు అప్పీల్ చేశాను చంద్రబాబు నాయుడుకి అందరికి అప్పీల్ చేశాం చంద్రబాబు టీడీపీ మద్దతు ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ మద్దతు ఇచ్చింది రెండు వేల ఏడులో నేను అందరు నోటించి గెలిచాను ఆల్ పార్టీస్ నోటించి గెలిచాను నా తర్వాత స్థానంలో టీడీపీ టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ బ్యాక్ ఇండిపెండెంట్ అందరినీ ఓడించి గెలిచాను రెండు వేల తొమ్మిదిలో సహజంగా నేను ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేశాను కదా అందరినీ అప్పీల్ చేశాను అలాగే అప్పీల్ చేస్తే డి శ్రీనివాస్ గారు అప్పుడు పీసీసీ అధ్యక్షులు ఒక మాట అన్నారు సార్ మేము ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో మాకు సంబంధం లేదు మీకు తెలుసు కదా అయినా మా మమ్మల్ని ప్రశ్నించడానికైనా మీలాంటి వాళ్ళు శాసనమండలి ఉండాలి అన్నాడు ఓకే అంటే అర్థం ఏంటి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేవారు శాసన మండలిలో శాసన చట్టసభల్లో లేకపోతే ప్రజలకు నష్టమే కాదు ప్రభుత్వాలకు నష్టం ఓకే ఎందుకంటే కరెక్షన్స్ ఎక్కడ వా
ఏమంటారంటే ఇండిపెండెంట్ మీడియా అండ్ మల్టీ పార్టీ అపజిషన్ ప్రొవైడ్ వార్నింగ్ ఇంపెన్ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఆఫ్ అండ్ ఇంపెండింగ్ క్రైసిస్ అంటారు ఓకే అంటే అనేక రకాల మీడియా సా సాధనాలు బహుళ పార్టీ వ్యవస్థ రాబోయే సంక్షోభపు ప్రమాద గంటికలు మోగిస్తుంది అని చెప్పారు జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఇవాళ మీడియా సా జీ హుజూర్ అనే పరిస్థితి వచ్చింది ఎన్ని పత్రికలు ఎన్ని టీవీ ఛానళ్ళు ధైర్యంగా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తాయి అనేది ప్రశ్నార్థకమే కానీ మారిపోయింది ప్రతిపక్షాలు లెజిస్లేచర్లో దాదాపు కనుమరుగైపోతున్నాయి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ శాసన మండలి అయితే దాదాపు లేదు జీరో ఆల్మోస్ట్ జీరో ఒక బీజేపీ సభ్యుడు ఒక కాంగ్రెస్ సభ్యుడు కూడా ఉండడం కష్టమైపోయింది అంటే ఓవర్ విమింగ్గా అందరూ అధికార పార్టీ ఉంటే ఇక సభ ఎందుకు ఇక అధికార పార్టీలో ప్రభుత్వ విధానాన్ని ప్రశ్నించేటువంటి ప్రజాస్వామిక తత్వం మన దేశంలో లేదు లేదా అమెరికా కాదు అమెరికాలో రిపబ్లికన్ పార్టీ సభ్యులు రిపబ్లికన్ ప్రెసిడెంట్ విధానాలు ప్రశ్నిస్తారు డెమోక్రటిక్ పార్టీ సభ్యులు డెమోక్రటిక్ విధానాలు ప్రశ్నిస్తారు మనకు ఆ విధానం లేదు మన దగ్గర విధానం లేదు బ్రిటన్లో అమెరికా ఉంది మన దగ్గర ఆ ధైర్యము లేదు ఆ విధానము లేదు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ సభ్యులు ఎవరు కూడా మనసులో భావించిన ఈ విధానం తప్పని అనగలరా అంటే బతకగలరా మనగడ సాధించగలరా అందువల్ల లెజిస్లేచర్లో అపోజిషన్ ఉండడం ఏంటి అంటే ప్రభుత్వానికి కూడా ఒక హెచ్చరిక ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కూడా తప్పులు చేయొచ్చు కదా ఎవరైనా మనుషులు ఉన్న వాళ్ళు తప్పులు చేస్తారు కదా సో ప్రభుత్వాలు తప్పులు చేసినప్పుడు భగవంతుడే రాక్షసులకు వరాలు ఇచ్చి తప్పులు చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలా సందర్భాల్లో ఇక మానవ మాత్రం లేంత అందువల్ల ప్రతి ప్రభుత్వాలు తప్పు చేసినప్పుడు వాళ్ళను ప్రశ్నించేటువంటి ప్రతిపక్షం అంటే ప్రభుత్వం సరి చేసుకొని మంచి పని చేసినప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం మళ్ళీ అధికారంలోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ అపోజిషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది ప్రశ్నించేవాడు ఉండడు వ్యవస్థలు కూలిపోతాయి సోవియట్ యూనియన్ లాంటి బలమైన రాజ్యం ఎందుకు కూలిపోయింది సోవియట్ యూనియన్లో ప్రజలకు చాలా పనులు చేశారని కానీ ఆయన ఎందుకు కూలిపోయింది అంటే ప్రశ్నించేవాడు లేడు ప్రశ్నించే లేని ఏ వ్యవస్థ పది కాలాల పాటు ఉండదు అందువల్ల ఇలా లెజిస్లేచర్లో అపోజిషన్ లేకుండా పోవడం ప్రజలకు నష్టం ప్రభుత్వానికి నష్టం ఎందుకంటే లెజిస్లేటివ్ డిబేట్స్కు సీరియస్నెస్ పోతుంది ఎందుకంటే ఇది వన్ సైడ్ ఉంటుంది ఏమున్నది అని ఇక రెండవది ఏంటి అంటే మీ ఇండిపెండెంట్ బయట అవుట్ సైడ్ లెజిస్లేచర్ అవుట్ సైడ్ లెజిస్లేచర్ ఏంటి అనేక పార్టీలు రిప్రజెంటేషన్ లేకపోవచ్చు ఆ పార్టీలకు కానీ బట్ స్టిల్ దే ఎంజాయ్ పబ్లిక్ సపోర్ట్ అది వన్ పర్సెంటా టూ పర్సెంటా ఫైవ్ పర్సెంటా అని కాదు దే స్టిల్ ఎంజాయ్ పబ్లిక్ సపోర్ట్ సో ఆ రకమైనటువంటి వారు మీడియా కానీ ఇండిపెండెంట్ మీడియా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇది కూడా బాగా బలహీనం అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎవరైనా అన్ని పార్టీలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కాకపోవచ్చు వాళ్ళు కలిసిపోతున్నారు థర్డ్ లెవెల్ ఏంటంటే లోకల్ డెమోక్రసీ స్థానిక సంస్థలు ఇవాళ స్థానిక సంస్థలు కూడా ఏమవుతుంది ఏకగ్రీవం పేరిట అధికార పార్టీ వాళ్ళు ఎలెక్ట్ అవుతున్నారు జరిగిపోతున్నారు ఏకగ్రీవం పేరిట అనే కాదు గెలవరైనా గెలిస్తే వాళ్ళను ఎమ్మెల్యే సార్ పిలుస్తున్నాడు కండువేస్తున్నాడు అందువల్ల ఇవాళ స్థానిక స్థాయిలో కూడా ఈ భిన్నత్వం ఉండడం లేదు డెమోక్రసీలో డైవర్సిటీ ఉండడం లేదు ఇక నాలుగవది సివిల్ సొసైటీ మీకు తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో సివిల్ సొసైటీ అంటే ఏంటిదో మనం చూసాం ఇలా ఢిల్లీలో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ విజయం వెనుకున్నది సివిల్ సొసైటీ లోక్పాల్ ఉద్యమం కొరకు జరిగింది సివిల్ సొసైటీ ఏంట సివిల్ సొసైటీ తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పేరిట అనేక ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రజా సంఘాలు కలిసాయి ఇవాళ తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకు కనబడదు అంటే తెలంగాణలో ఉన్న మేధావులు ఒకప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో టీవీ మాధ్యమాల ద్వారా బహిరంగ వేదికల ద్వారా సదస్సుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఒక రోల్ ప్లే చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకు ఇవాళ వాళ్ళలో కూడా చాలామంది ప్రభుత్వంలో భాగమయ్యారు ప్రభుత్వంలో భాగం కావడం తప్పని నేను అంటలేదు తెలంగాణ ఏర్పడింది మా రాష్ట్ర నిర్మాణం కొరకు మేము పనిచేస్తామని తప్పేం లేదు కానీ నా ఆవేదన ఏంటంటే రాష్ట్ర నిర్మాణం కొరకు పనిచేయడం ఎంత ముఖ్యమో రాష్ట్రంలో ఒక పౌర సమాజ చైతన్యాన్ని నిలబెట్టడం కూడా అంతే పౌర సమాజ చైతన్యాన్ని నిలబెట్టే ఒక సివిల్ సొసైటీ ఇంటెలిజెన్షియా కానీ ఇవాళ ప్రభుత్వంలో కోఆప్ట్ అయిన మేధావులు ఎక్కువ మంది తెలంగాణ మేధావులు ఆ ప్రభుత్వంలో కోఆప్ట్ కానీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేటువంటి మేధావులకు కూడా తక్కువ సంఖ్య తగ్గి తగ్గిపోతుంది అందువల్ల తెలంగాణలో ఈ నాలుగు ధోరణి అంటే పొలిటికల్ లెజిస్లేచర్లో అపోజిషన్ లేకపోవడం లెజిస్లేచర్ అవుట్ ఆవల అనేక పార్టీల్లోకి వెళ్ళి టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళిపోవడం మీడియా బలహీనంగా ఉండడం మూడవది గ్రాస్ రూట్స్ డెమోక్రసీ లో కూడా నీకు ఇవాళ సర్పంచ్ స్థాయి నుంచి సీఎం స్థాయి వరకు ఒకే పార్టీ ఉండడం నాలుగవది సివిల్ సొసైటీ బలహీనపడడం ఈ నాలుగు తెలంగాణ సమాజానికి మంచి కాదు ఎందుకంటే తెలంగాణ సమాజం
ఎంత వికసిస్తే ఎంత పరిమళిస్తే తెలంగాణ సమాజ గమనం ముందుకుంటుంది అదే ఆవేదన ఇవ్వాలి వేరే ఆవేదన కాదు వ్యక్తులు కలవడము అది దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ ఒక వ్యక్తుల గురించి మా నేను ఎప్పుడు విమర్శించను మాట్లాడను కానీ ప్రక్రియ ఏమవుతుందంటే ఇది ప్రభుత్వానికి మంచిది కాదు తెలంగాణ సమాజానికి మంచిది కాదు తెలంగాణ సమాజంలో ప్రశ్నించడం అనేది ఒక సంస్కృతి తెలంగాణలో ఆనాటి దొరల నుంచి ఈనాటి ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వాల వరకు ప్రశ్నించారు కనుకనే తెలంగాణ సమాజం ఇంత ఇంత యాక్టివ్గా ఉంది కానీ ఇవాళ ప్రశ్నించేటువంటి గొంతుకలు తగ్గిపోవడం ప్రశ్నించేటువంటి వ్యవస్థలు తగ్గిపోవడం ప్రశ్నించేటువంటి స్వరాలు తగ్గిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తున్నటువంటి అంశం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇది వాళ్ళ పొలిటికల్ టాక్ షో కీప్ వాచింగ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు